Привет, это программа «Кино в деталях» и я ее ведущий Федор Бондарчук. Смотрите сегодня выпуски. Искушение и наказание. Я лично напиваюсь на вечеринках в самую последнюю секунду, когда я вообще даже в мыслях у меня нет, что я буду выпивать сегодня. Виктория Толстоганова размышляет о слабостях и рассказывает о новых ролях в рубрике «Интервью». По случаю выхода сериала «Псих» Иван Закадров поговорил с Кристиной Бабушкиной о неврозах, психозах. Когда ты последний раз срывалась? И тараканов в голове. И таракан эм, ждун, таракан эм, опоздун. Ну и в конце концов просто таракан дура. И снова здравствуйте. Как мы будем общаться? Я а? не знаю. Скажи мне. Спустя пять лет актриса и сценарист Паулина Андреева снова в студии программы «Кино в деталях» в гостях у Федора Бондарчука. Ох, сейчас ты получишь, конечно. Чего? Ага. ага. Ой, ну, как, как же хорошо. Хорошо, хорошо же я, Хорошо. Ну, в общем, да, мы э, вообще... Вот. Тебе конец. Да, и тебе тоже. Я люблю псих. Как вы, возможно, слышали или читали, я снял сериал «Псих», который на этой неделе стартует на платформе «Море ТВ». Ну а где еще задать вопросы сценаристу своего проекта, как не в студии программы «Кино в деталях»? Паулина Андреева, актриса, осваивающая новую, совсем не публичную профессию, сегодня у меня в гостях. Когда ты часто говоришь «Запиши это, пожалуйста», или а... Вот как, как ты сказал, какая формулировка, как кудряво, все оформлено, дай-ка запишу. А, плюс я знал, что она пишет, пишет в стол, и для меня, как, конечно, необычно. Актриса, одержимая театральной сценой. Я иногда подсматриваю и смотрю, она там ходит и играет. Ну, не играет, а проговаривает текст. Черт тебя знает, это ты проверяешь на себе сразу же, сразу же свой текст. Он актерский, он ложится, не ложится, так говорят, не говорят. Во всяком случае, артисты мои из э, «Психа» все отмечали комфорт в тексте у каждого из своих персонажей. Паулина, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть здесь. В студии программы «Кино в деталях». Взаимно. Угу. Последний раз мы с вами здесь встречались около пяти лет тому назад. Что изменилось в вашей профессиональной жизни за эти почти пять лет? Все, сейчас я буду... Ох. Добрый день, Паулина. Примерно все. Слушай, как мы будем общаться? Я а? не знаю. Скажи мне, я тоже как-то э, странно себя чувствую. Потому что мы не решили не сговариваться. Был у меня план обманывать, сказать, что мы как бы ну, вот, на, на, на «вы». Может, на, на «ты» все-таки. Не знаю. Ну, давайте попробуем. Добрый день, Паулина. Привет. Ну, что в твоей жизни-то за пять лет почти произошло? В профессиональной жизни. Конечно, очень, очень как много. Как это, конечно, а в личной? Я не люблю распространяться в своей личной жизни. Считаю, что это должно быть за закрытыми дверями. Мне кажется, что мы одинаково смотрим на этот вопрос. Одинаково. Да. А в профессиональной жизни... Для меня самое главное, что я поступила в школу индустрии, э, окончила ее, и что я занимаюсь новым для себя делом. Ну, давай расскажем зрителям, что такое школа. Это новая школа. Тогда имени... вообще это был первый набор, и мы только да. начинали. Пилотный набор — это школа имени Сергея Федоровича Бондарчука. И набирались тогда сценаристы, операторы и режиссеры. И я решила, что я буду поступать. Как бы это меня не пугало, учитывая вводные того, что ты э, эту школу возглавляешь и придумал ее вместе со своими соратниками. С и Мишей Врубелем, с Мишей Врубелем Андрюшенко, Сашей Андрюшенко. партнерами. То есть огромное количество было таких мнимых препятствий, которые говорили мне о том, что сидите дома. Но я подумала, что посидеть дома я еще успею, нужно рискнуть. Я же не знал об этом. Да. Мне позвонил мой партнер и сказал, Федор, слушай, тут такая история, у нас студенты вот поступают, абитуриенты. Он говорит, тут вот фамилия одна Андреева, 
Я говорю, как? Да, на сценарном. Ну и потом я тебя угу. спросил. Да, и по-моему, там что-то было, что это какое-то совпадение, или кто-то представился моим именем. Угу. А я говорю, так нет, это я. И представляю себе эмоции твоих коллег. Это очень страшно. Господи, что мы с ней будем делать? А я? Она хочет писать. Это ужасно. И мы будем должны говорить, что это хорошо. Я, я, я понимаю. Я это все понимаю. Я э, понимала главное. Только работа и результат. Все предрассудки может так. А вот этот прекрасный выстрелить. первый набор, не курс, а набор да. именно, и режиссер, что вы вместе да. проходили вот этот филмейкинг, полугодовалый, не разделяли, все вместе делали. Как там чувствовала себя среди? Ух. Вот Но... это я тебя, кстати, не спрашивал. Как-то твои однокурсники-то? Очень, очень опасливо они ко мне присматривались. Мало того, что я актриса, я явно состою в близких отношениях с сооснователем школы. То есть все сложилось, чтобы я не вызывала доверия. И обидно, мы поступали честно, а она, скорее всего, нет. Я их понимаю. Я, наверное, думала бы так же. Так уж мы устроены. Мы достаточно часто мыслим э, шаблонно, предсказуем. Мы даже не за замечаем, как мы сами с тобой вешаем ярлыки и себя останавливаем. Потому что на нас вешают такие же. И это бесконечная, бесконечная такая штуковина. Но все меняется, когда начинаешь работать, когда начинаешь дружить. И у меня очень крутой курс. Я обрела огромное количество друзей. И сильно, сильно я обогатилась. Ну а про педагогов расскажи. Лучшие люди нашей индустрии. Андрей Николаевич Першин, он же Жора Крыжовников. Олег Маловичко, Андрей Золотарев. Но самый первый мой педагог еще до школы индустрии, так уж вышло, и мне хочется об этом рассказать, это Дуня Смирнова, с которой мы а, дружим. И до этого друга подарил мне ты. Он пришел в мою жизнь вместе с тобой. И однажды я спросила ее, смогла бы она проверить меня, скажем так, на наличие таланта, потому что я бы хотела писать сценарий. Я училась на журналистском факультете. Давай расскажем два да. слова. То есть я со словом как, была Ты поступала всегда... не на актерский? Нет. Я Родители пос... сказали все-таки... Человеческую ну, профессию. Чело, да, по -по поучись, Актерского попробуй поступить. Мама? Оба родителя. Папа и мама. И всех пугала профессия актрисы. Ну, актриса — это что-то очень... Опасная, не стопроцентная, и профессия ли это, и что за образование дает в актерских э, вузах, блестящее, кстати, гуманитарное образование. Э, я поступила на журфак, э, да, я оттуда ушла и, и, перепост... и поступила в итоге в школу студии. два МХАТ. года проучилась на журфаке. Два года проучилась, и поступила я туда, потому что я э, хорошо писала, как казалось моим преподавателям, сочинение э, в школе. Я к тому, что писать что-то, мне это всегда было интересно. И просто э, мне так стало хотеться развиваться в нашей профессии, кинематографической, в принципе, И не только актерской, развиваться уже дальше, еще что-то уметь, еще что-то знать. И мне казалось, что у меня столько историй в голове, а как их рассказать, я не знаю. Сюжеты ведь вокруг нас. Ты сел в кафе, присмотрись, прислушайся к правому столу, к левому. Сюжеты повсюду. Идей тьма, только вылови свою. Но как? Как это написать? Как, как ключ, как подойти? Ремесла нет. Я не понимаю, как. А, и я обратилась за этим к Дуне. И первое, что она сказала, как проверить решили? К какой следующий шаг Она спросила, шаг был? зачем тебе это? Это ее очень удивило. Зачем тебе это? Учиться сценарному мастерству — это такой усидчивый труд, одинокий очень. Ты сидишь один, если пишешь один, дома угрюмый, не нравишься себе в том, что ты делаешь и так далее, и ты много-много сидишь, и много-много-много что ты вот это делаешь, делаешь, что не вяжется никак с актрисой. И когда в доте Андреевна сказала, что зачем тебе это надо сидеть одному, и вообще ты сказала «О!», Подходит, Подходит. Мне. Это я уже за тебя говорю. <смех> да. И я э, сказала, что мне, мне тесно, страшно, меня страшно гнетет зависимость и то одиночество, которое она приносит. 
когда ты начинаешь бояться, когда тебе страшно, вот. что все конечно. Вот, зависимость. Сейчас мы да. сюда, вот, вот сейчас мы по этой дорожке пойдем, да? Да, зависимость актерская, это всем известно, она невероятно сильна, как мало в какой другой профессии. Ты зависим от своего возраста, от своей формы, от решения множества других людей, режиссеров, продюсеров, от случайностей, от фарта. А время твое идет. Особенно женское время идет. А гораздо более неумолимое и быстро, чем мужское в нашей профессии, я имею в виду. А, то есть, кого ты сможешь играть, интересные роли и так далее. И... Слушай, когда и в каком возрасте эти мысли? Это, я, это у меня очень рано. Я о смысле жизни задумываюсь давно. Ага. Не нахожу ответа и грущу. Вот. Вернемся к Дуне. Так, и и первое, что, первый шаг какой у вас? И первый шаг был, и Дуня начала давать мне задание э, написать э, небольшие сцены, отрывки э, по заданным темам. И в течение года мы обменивались, я ей отправляла задание, она думала, насколько же меня хватит, а я mm -hmm. меня хватило. Э, и mm -hmm. она возвращала мне разбор, мы с ней общались, обсуждали, и это такой тренинг, который подготовил меня к поступлению. Я хотя бы примерно понимала, куда я иду, и примерно, что там будет. Первая обратная связь от кого получила? Сейчас надо вспомнить. Я помню знаменитый разбор Андрея Николаевича. Но это было чуть позже. Это, это было уже была позже. курсовая Вообще, работа. О... Это было жестоко. Это было... Ж... Скажем так, жестко. Это было касательно режиссерской. Расскажи. Да. Но сначала я, я да. училась на блоке у Крыжовникова. И... Это был такой очень благодарный его фидбэк, который мне давал силы, ощущение, что я прям отражалась в его глазах. Да, значит, я, я могу, у меня получается, раз вам это нравится, смешно и так далее. Я все время первая тянула руку. Ну, кто первый будет презентовать идею? Я, потому что у меня не было... Два слова, расскажи, не как было... устроены занятия у Крыжовникова. Там же он... Ох, как мне это нравится. А две минуты опоздал, он может встать, уйти. Да, все, все очень жестко, все так армейские. Ну, в общем-то, угу. он, он менял то кнут, то пряник, и что мы постоянно были в напряжении, как бы в милости ты сегодня будешь у него или нет. И он достаточно жестко может уничтожить тебя за неподготовленную твою идею или объективно глупую. Он понимает, что ты это сделал на ночь, написал, значит, значит Вася будет любить Машу, а Маша полюбит Петю. Все, так расскажу, и классно будет. И одну фотографию на презентацию прилеплю. Он это все видит и, и наказывает за это словом, реакцией, нелюбовью своей. У него я активно, как и везде, активно очень работала. И это было гораздо более волнительно, волнующее, чем выходить на сцену МХАТа, например. Выходить, выступать перед э, своими однокурсниками, как автор, а который вот защищает... Я не как, как автор, который защищает идею. У меня сердце выпрыгивала просто из меня от, от, от волнения. Это ужас. Но я всегда шла на этот страх, потому что у меня просто нет времени просто здесь сидеть и, и слушать. Я понимала, что мне надо брать от этого времени все обучение. То есть я имею в виду брать знания и внимание моих преподавателей, моих педагогов. Их внимание к моей, к моей истории, к моему рассказу. Потому что я подготовила, чтобы они разбирали это. Я это прекрасно понимала, вот, что я не проведу это время в курилке, я буду там. Слушай, и это период, который совпадает, это а, 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 заканчивались, нет, это уже был пост метода первого, нет, уже он вышел. Нет, это уже давно да? вышел. Да, вы заходили в съемочные второго, и параллельно был сложнейший проект лучше, чем люди. Это же в это же время. Это где-то было в это время, но в этом времени у меня был целый год, когда я не снималась. И только училась. Это а был почему первый ты год. не снималась? Вообще, я освободила себя тем, что я надела брекеты. Так. То есть это как? Железный замок. Ты точно не будешь сниматься это время. И мне просто повезло, что не было тех заманчивых классных предложений, которые бы все, снимаю брекет, бросаю школу, иду сниматься. И, а ну, вся, на всякие неинтересные проекты я не шла, естественно, как и раньше. И действительно занималась только учебой. Ты когда первый раз отказалась от проекта? И с кем это было? С агентом? Ну, я, если можно, не буду говорить от чего. Нет, конечно. Есть... Есть... Вот ситуация следующая. 
Я снимаю квартиру. Работаю в Амхате. Я нигде не снималась. Соответственно, я стеснена в средствах. Квартиру нужно снимать, а все хочется, а, а денег не хватает. И вот меня утверждают э, на один долгоиграющий проект на одном э, канале. Телевизионный. На, телевизионный, на главную роль. Я понимаю, что это решает сразу вопрос работы. Вот я работаю. Это решает финансовый вопрос. Я могу позволить себе больше, квартиру снять лучше, там, все что угодно. Вообще гораздо больше появляется свободы. Но при этом я понимаю, что я чего-то себя лишу, выбрав такой материал и начать именно с него. Что это будет неправильно. Конечно, спасибо моему агенту. Она, как мудрый человек, сама мне об этом сказала. У меня агент, который меня не продает. Ну, она могла бы тут же начать зарабатывать на мне деньги, но она, я, я знаю, что у тебя должно быть другое будущее. Терпи, ты готова? Я говорю, да, я готова. А ты себе какое будущее представляла? Я представляла себе, что это должны быть бесспорные проекты. Я представляла себе, что мне же либо все, либо ничего. Хотелось работать с большими режиссерами. Сразу. Это такая юношеская наглость, конечно. Э -э хороший сценарий и так далее. Я не хотела размениваться. И предпочитала ждать. И что этот момент настанет. Думаю, не настанет, уйду из профессии, еще туда не зайдя. Я уеду, эмигрирую. Мне либо все, либо мне ничего не Куда? нужно. Куда? На Бали, говорила, буду серфить. На Бали серфить? Угрожала маме, да. Ага. Все, я уеду из Москвы. Э, да, я угрожала. Ну, в общем, воинственно была настроена. Э, и при этом я не могу упрекнуть кого-либо в другом пути. Потому что от меня не зависит ни один человек. Я никого не кормлю. Я кормлю только себя. Ну, кормила там, да? Только себя. И только моя жизнь в моих руках. Поэтому я могла себе позволить. Это был только разговор с самим собой. Не за что я не додаю своим детям, да? А только сама себе. Ты готова себе пока не додавать чего-то? Того, чего тебе хочется. Не знаю. Тратить деньги, там, их иметь, жить в классной квартире. Да, готова. Я сама имею опыт психоанализа, который у меня в жизни смысле? был. А в том смысле, что я ходила к психоаналитику. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Паулина Андреева. Паулин, давай к психу. Давай. давай. Расскажи мне, как родился. Ну, родился псих из нашего с тобой разговора. Когда ты сказал, просто представь себе, мы обсуждали платформы и возможности свободно высказываться там. И ты сказал, представь себе, платформа Костя Богомолов, психолог с зависимости, свобода. Я представила себе, ты мне сказал через какое-то время, если тебе понравилось, может быть, ты напишешь пару сцен безответственно. Я жадный до этого дела человек, говорю, конечно, напишу. Я пишу несколько сцен. Отдаю их тебе, тебе они нравятся. И ты мне говоришь, а может, пилот? И я говорю, конечно, и пилот напишу. Я пишу пилот за неделю. Угу. А, собственно, на слабо. А вот смотри, то, что я не знала. А ты его отправила кому-то почитать? Ну вот... А... Нет, я его не отправляла. Я потом уже отправляла его своему куратору Андрею Золотареву, который курировал. Это мой диплом. Псих. Да, это твой диплом. Кстати, мы не говорили об этом. Да. И э, потом вы забрали э, куда-то пилот. Что-то у вас начало там происходить. И выяснилось, что э, вы готовы снимать пилот. Ну подожди, по поводу все-таки э, написания. Он психолог. Да. Кто с тобой рядом-то был? Кто сопровождал тебя? Потому что некоторые монологи от Константина Юрьевича Богомолова, ну они в, глубоко в теме психоанализа. Ну, конечно, я, а. я изучала вопрос. Во-первых, мне интересна психология в принципе. Я всегда этим увлекалась. Читать, читала какую-то литературу. Я сама имею опыт психоанализа, который в у меня в жизни смысле? был. А в том смысле, что я ходила к психоаналитику. И мне кажется, без этого опыта это невозможно написать, когда ты его сам не прошел. У меня замечательный консультант, психолог Павел, психоаналитик. Что там было-то у вас? 
мы подробно разбирали каждую сцену терапии, написанную мной. Терапия – это значит, когда Костя Богомолов – психолог и его пациент. А, потому что я их писала по своему ощущению, как это должно быть. И где-то он правил чуть-чуть, что психолог не может, это, он не может так давить. Он должен подвести своего пациента, пациент сам должен это сказать и так далее, и так далее. Он где-то меня а, корректировал. То есть то, что иногда у нас там шоковая терапия возникает. Это когда наш психолог совершает ошибки. То есть те, кто будут смотреть это из профессионала, должны понимать, что там не интересен герой робот, который делает все четко и правильно всегда. А нам интересен э, герой, который ошибается и вылетает со своих рельс и пытается вернуться назад. Но профессионал, сто процентов. И я изучал вопрос подробно. Это все не случайно. Там нет случайных вещей. Вот так. Вот так. Я сижу в приложении знакомств. Там, как в магазине, все очень удобно. Но я себя просто не контролирую. Артем узнает, он же меня убьет, да? Ну, не как бы это, а реально убьет, да? Что не сделаешь, когда муж с тобой не спит? Да тут любая пойдет на сторону. Но, с другой стороны, у меня это с детства. Александра, дорогая, вы не пробовали сменить духи? Че? Ничего. Неожиданный вопрос не по теме с целью остановить поток сознания, вернуться в реальность. А у меня вообще-то селекционные духи. Получилось? Я предвосхищая какие-то, какой-то, может быть, от, так не бывает, бывает по-другому. К тому, что герой э, все-таки художественного фильма должен ошибаться. И он там ошибается и творит всякие штуки за, за рамками протокола. За гранью. За гранью добра и зла. А вот ты с, придумала этих всех персонажей. Есть что их, ну, наверное, объединяет? Я думаю, конечно, есть. Я просто пытаюсь сейчас сформулировать. Безусловно, все болеют. Безусловно, все болеют. Это все, все городские жители. И... Город, точно. Город, Город который... объединяет, особенно Москва. У нас Москва, это важно. Да, у нас Москва, это важно, и в Москве очень непросто. Мне очень непросто в Москве. Поэтому в этом много есть от меня. И вновь о психе. На вопросы Ивана Закадрова в рубрике «Сделаем это по-быстрому» отвечает звезда сериала Кристина Бабушкина. Кристина, Привет! Привет, Ванечка, очень рад тебя видеть. Как я рад тебя видеть. Я поздравляю тебя со скорым выходом сериала «Псих» на платформе Море ТВ. Спасибо огромное. Мы, ну, тут название говорит само за себя, тоже с нервами и с психозом небольшим ждем выхода нашего сериала. Вы долго будете ходить по кругу, обманывая себя и меня. Вы ведь такая фея. Кстати, откуда вы? Владивосток. А внутри Владик, да. Он в глубочайшем стрессе. Поэтому я пригласил тебя в такое пространство, которое близко людям, ну, скажем так, с измененной психикой. Как ты охарактеризовал бы этот вот вид искусства? А, я думаю, знаете что? Это инсталляция для изучения а, русских уменьшительно-ласкательных. Березушка, полюшка, я не знаю, матушка, россиюшка. И поцеловать. Слушай, а о чем сериал «Псих»? Ну, конечно же, он о любви, об одиночестве, о таком тотальном, наверное, одиночестве. А кто твоя героиня в сериале? А моя героиня в сериале не психолог, она гинеколог. Ее зовут Светлана. Мне кажется, что она одна из немногих нормальных героев этой истории, которая не разрушает, а созидает. Вы же должны быть моим другом. Так, Вера Геннадьевна, давайте без истерик, я вам ничего не должна. Любимый фильм о психах? А, ну, безусловно, «Человек дождя». Есть. А, «Пролетая над гнездом кукушки», «Сплит» с Маковоем и, ну, я не знаю, «Зеленая миля». Глядя на тебя, я не сказал бы, что ты человек с подвижной психикой. И все-таки, когда ты последний раз срывалась? А буквально два дня назад в аэропорту я летела с гастролей Ростова-на-Дону и решила в ручной кладе привезти ростовских помидор. И не рассчитала с багажом, и меня заставили прямо у трапа самолета выкладывать эти помидоры. Мне было обидно, и я немного не сдержался. Это преступление против человечества, я mm -hmm. очень люблю помидоры. Я тоже. Когда мужчина говорит, что у нее в голове тараканы, что он имеет в виду? Назови конкретные имена этих насекомых. Я сейчас как специалист по женским тараканам попробую их назвать. 
я не знаю, там, таракан эм, ждун, таракан эм, опоздун, таракан э, шапоголик, таракан баюн, ну, от слова бояться, они а убаюкивать, таракан э, красотун, помешанный на своей красоте, ну, и в конце концов, просто таракан дура. Раз уж мы с тобой в таком пространстве, то скажи, кто твой любимый художник? Если я голодная, Арчим Бальдо. А если я романтически настроена, то это Рафаэль. Любимый скульптор? И Роден, и Микеланджело, но мне нравится шагающий человек а, Джакомити. Васнецов написал Аленушку, а я, Иван Закадров, если бы начал писать Кристинушку, то как бы ты мне позировала? Но если в стилистике Васнецова, а он такой персонаж фольклорный, сказочный, то Кристинушка была бы, наверное, не знаю, в сарафане, в сарафане, с косой и на коне. На коне, ну когда я, Сейчас на коне. Коса должна быть фокусной. Да, 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 так. Есть. Есть. Получилось? Получилось. Не продается вдохновение. А что ты продавала с трудом? Это тебе. Спасибо огромное. Ком в горле. Спасибо за подарок. Ничего не продавала, я не умею. И вообще я и финансы, это, это все не со мной. Я скорее отдам. Я даже машину вот могу не продать, а подарить. Вот такая я добрая. А я тебе подарил твой портрет. Ну, просто похоже. И из чего должна состоять инсталляция, символизирующая грусть? Мне кажется, что это должен быть какой-то сломанный музыкальный инструмент. Ох, как романтично. А как должен проходить перформанс, символизирующий радость? А, мне кажется, что это должны быть болельщики в костюмах своей любимой команды, которые танцуют яростно веселые танцы. We are the champions, my friend. И самый важный вопрос. Что тебя раздражает в людях с телевидения? Ну, в данном случае меня ничего не раздражает. А вообще человек из телевизора может меня раздражить быстро и сокращенной со мной дистанцией. Или вход в мое личное пространство. Если есть посложнее путь, мы пойдем вот этим путем. Ты пойдешь вот этим путем, да? Да, да. Ну, в общем, да, мы вообще вот. Тебе конец. Да, и тебе тоже. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Паулина Андреева. Паулина, а расскажи, как ты приехала в Москву? Тебя а же ну, немножко выбросили из... Ну, все-таки это дом, тепло. Но я сама себя выбросила. Да. Я также Сейчас... Во-первых, ты могла в Питере поступать. Я могла поступать в Питере, но из вредности, что я должна выступить как-то ярко, и уехать в другой город. И вот там показать, как я могу. И там великий табаков. Я, если есть посложнее путь, мы пойдем вот этим путем. Ты пойдешь вот этим путем, ну, да, да? Да, Я не, не ищу легких путей, это правда. В общагу? В общагу? Ну, тут я была поражена, но ну, честно. Я была уверена, что родители снимут мне квартиру за то, что их Расскажи. дочь такая молодец, что Расскажи. она поступила. А они мне сказали, нет, это, это твой был выбор. Ты решила поехать поступать в Москву. Вперед. Живи по правилам Москвы и своего института замечательного. Он дает тебе прекрасное общежитие. Живи в нем. По полной программе заходи в это. И я прожила 4 года в общежитии, счастливейшее время. Хоть мне тогда и не нравилось, когда так говорили. Типа, сейчас счастливейшее время. У меня любое время счастливейшее. Я думаю, хватит. Я сейчас понимаю класс этого времени. И я за это своим родителям благодарна за то, что они меня не жалели в этом... Это, слушайте, не жалели, в общежитии жила, я же не на улице жила. Но я имею в виду, не обставляли меня, не подкладывали одеяло мне. Мне не было мягко и удобно. Я считаю, что в комфорте человек не развивается. Знаю Опыт это счастья ничего не дает, кроме прекрасного счастья и потом воспоминания. Как ты приехала в Москву, как принял тебя этот город, ты не говоришь, правда? А... Вообще, он меня замечательно принял. Вообще-то, э, у меня нет к Москве вопросов. Меня мне всегда везло на людей, ты это знаешь. Просто это город таких высоких ставок, это город таких скоростей и таких высоких амбиций, что мы видим вокруг нас с тобой такие успешные люди, такие состоятельные. Вот у них новый дом, вот второй во Франции. Вот машина вторая с водителем. А счастья нет. 
И зачем эти дома, извини, квартиры и машины, когда ты с собой не, не можешь разобраться? Для чего тебе это, это все? Вот это мне интересно. Мы делаем то, что мы хотим, или мы делаем то, что от нас ожидают люди какие-то? А ты делаешь сейчас то, что ты хочешь? Сейчас то, что хочу. А иногда нет. Больно а... это все? Тяжело? А, тяжело, потому этом, что... К, к этому подойти. А, тяжело. Я делаю то, что хочу. Значит, я отказ... Ну, есть обратная сторона. Потому что тебя за это часто не очень любят. Когда ты делаешь то, что хочешь, если ты выходишь за рамки представления о тебе, о том, какая ты должна быть, ты же актриса, ну будь актрисой. Я тебе еще имею свое мнение, какая ты актриса. Это безусловно. Но ты заходишь на территорию такой ответственности, чтобы писать сценарий. Ох, сейчас ты получишь, конечно. Чего? Ну, получишь. От кого? Не знаю, от кого, может, не получишь, не знаю. Ну, про, потому что... Ну, я... представь себе, какая на наглость. Как я про это. Писать сценарий. Это. А, ты за это? Я думал, ты про то, что я сейчас об этом говорю. Нет, нет. И, и такая я наглость... Я о чем ты говоришь? Взять на себя ответственность, писать сценарий сериала для режиссера Федора Бондарчука. Это хамство просто. Вообще-то. Да вообще писать вот в твоем, так сказать. И вообще писать. И это очень раздражает. Я это понимаю. Поэтому есть определенные сложности, что тебе в этом довольно одиноко. И тебя никто не готов любить и принимать, и верить тебе, что ты можешь складывать слова в предложение, да еще и с диапричастными оборотами, а и еще написала? друг за другом. А что не написала на себя? Э -э вот я для себя это сразу исключила. Я знаю. Я э -э считаю, что нужно, э во всяком случае для начала это точно, сделать одно дело и сделать его хорошо. Даже я даже, это... помнишь, пошутил в конце, я говорю, ну, может быть, какую-то шутку, какое-то появление, чтобы тебя даже никто не узнал, может быть, какую-то бабулю, которая проходит, ну, понятно. Никаких, не ни бабулю. Вообще ни... невозможно было зайти? Нет, нет. нет. Видимо, все-таки авторское тщеславие столь велико, что мне его хватало, чтобы не хотеть еще и быть в кадре. Потому что э, тщеславие... Даже в хорошем смысле я имею в виду, потому что это такая, такое невероятное чувство, что ты создаешь мир в своей голове, потом на бумаге, а потом он оживает еще и твоими руками. Ну, как оживает? Блестяще, я считаю. И твои команды. Вот мы сидим здесь, да? И вот. Хва ага. ага. Ой, Ой, как, как хорошо. хорошо. Хорошо, а ты какой я хорошо. А ты какая? Я знал, для кого писал. Ты же хорошо с ним. Нет, но я знал, что это, так сказать, текст будет. Я же все это видел, все под... Тогда, Сидят, хвалят. Тогда давай не будем. Да будем, все равно ругать будут. Будут. У тебя точно должны ругать. Хорошо. Ну а как это? Не, не укладывается, так сказать. У нас примеров таких не так много. Да, я понимаю. Успешная актриса, и вот это слово красивое, оно... Угу. Да, я это понимаю, но я спокойна в том отношении, что я знаю, что я... И что я серьезно над этим работала. Я вложилась туда максимально, в психо. Я люблю психо. Расскажи, ты, ты, ты не просто же там э, у нас э, сценарист. Шоураннер — это новая, так сказать, э, да. неизвестная э, профессия, наверное, да, профессия, роли. Да, это правда. Два слова расскажи а, Шоураннер. Э, я была вовлечена просто во многие какие-то креативные процессы. Э, но это было как-то так несистемно, знаешь, в этом не было э, по договору, Паулина должна. Это было так, мы все были такой командой, mm -hmm. что не было этого водораздела. Так, это у нас работает сейчас шоураннер, а это вот Алексей Киселев, а это Сергей Бондарчук сейчас вступает. Мы были такой единой Расскажем, силой. мы на, на, на птичьем языке с тобой разговариваем. Алексей Киселев, Сергей Бондарчук. Они... Ну, отлично все сложилось, там еще сын, да, мой. Ну, в общем, да, мы вообще, вот... Тебе конец. Да, и тебе тоже. Спасибо. Спасибо. Собрались и сделали. Сережа Бондарчук, Алексей Киселев, продюсеры. У них первый проект, молодая студия, молодая команда. Ну, команда звери. Пусть готовят Ну ладно, скажу уже. Такого съемочного процесса у меня не было. Правда? В хорошем смысле. Хотя это твой первый сериал. 
В нашей рубрике интервью сегодня актриса Виктория Толстоганова. Совсем недавно ее фильмография дополнилась еще одной яркой ролью в фильме «На дальних рубежах», премьера которого состоялась на минувшем Московском международном кинофестивале. Фильм «На дальних рубежах» — это режиссерский дебют Максима Дашкина. Для вас это было риск соглашаться сниматься у дебютанта? А, ну, я его почему-то на тот момент не понимала. Мне настолько понравился сценарий. Просто там, а, нету текста как такового. Во-вторых, там вообще скупость в... какая-то эмоциональная была в сценарии. Это была абсолютно неэмоциональная история. И вот эта пара, которая как бы... Эм, не искушена в любви, в чувствах, не говоря уж об изменах, там, конечно же. Отсутствует начальник караула, капитан Крайнов. Где он? Извините. Она хотела бы иначе. Да и я бы в жизни хотела, если бы я могла управлять своей судьбой совсем другого. И ты не знаешь, что у меня нет силы воли или там упорства. Ну, дофига вообще всего. Но дело, мне кажется, не в этом. Дело в том, что есть судьба, которая распоряжается иначе. Это совершенно другая свобода. То есть, ну, как бы не сделать этот шаг, не изменить. Это как бы прерогатива только очень сильного, очень умного, очень редкого человека. Мы намного проще, мы намного, нам намного труднее. Вот я лично напиваюсь на вечеринках в самую последнюю секунду, когда я вообще даже в мыслях у меня нет, что я буду выпивать сегодня, потому что мне нельзя, у меня съемка, блин, в 4 утра, еще что-то. И последняя секунда вдруг, ты же, блин, елки, ну как? И это как бы закон жизни, потому что есть э, все вот эти вечные вопросы по поводу вообще искушений, наказаний, по поводу всей нашей слабости существ. Когда ты имеешь возможность не предать, не изменить, не уйти, это, ну, это дар Божий. Как бы я хотела взять и сказать, что, ну, пожалуйста, ну, то есть, в принципе, своей дочери, найди человека, которого ты будешь любить всегда. И как бы я хотела сказать этому мужчине, который найдет мою дочь, ну, постарайся вот так вот ее полюбить и полюбить ее во всех проявлениях все время. Этим летом вы снимали в сериале «Чиновница» Оксаны Карас и да. написали даже у себя на странице, что это подарок. Почему это подарок? Я должна была играть другую роль, и до последнего была уверена, что будет другая роль, и вдруг резко все изменилось. Не по моему решению, а по решению продюсеров. Это была очень какая-то чудовищная история, но тем не менее, параллельно там в какой-то момент было 4 или 5 проектов, и в выходные чиновницы врезались все эти проекты. У меня реально не было ни одного выходного. Это только единственное, что я не отдыхала, но это такой реально подарок после этого ада изоляционного, и не на секунду я не роптала и не думала, что так, когда это закончится, еще что-то, потому что понимала, что только не спугнуть. Вчера моя смена, которая начиналась в 5 часов утра в полях, она и закончилась всего лишь в 5 часов вечера, я в какой-то момент думала, что я прям умираю, но прям умираю от усталости, и я вот просто мертвым грузом лежала на заднем сиденье, возвращаясь обратно, думала, господи, хоть бы не заканчивалось это, это счастье, это усталость. Это чиновница, она работает в департаменте здравоохранения каком-то региональном. Что это за женщина? Почему она выглядит так, как выглядит Виктория Толстогана? Почему она так одевается? Одевается она так, как мы решили. Наверное, мы чуть-чуть поддавили с Оксаной э, Карас э, историю как бы ее одежды в смысле элегантности, но я... Терпеть не могу пиджаки. Да ладно. Да, терпеть не могу пиджаки, юбки, ну в смысле себя. Что-то после чиновницы я как-то даже задумалась, смотрела в сторону пиджаков, думаю, может купить, надеть, пройтись. Мне это не идет, это не мое. Я в нем выгляжу совсем не привлекательной и соблазнительной. А чиновница это по сюжету, хоть она и как бы абсолютно курица, дурацкая. Она пользуется вниманием со стороны всех мужчин, которые есть в этом проекте. У нее за этот период трое мужчин, с которыми у нее какие-то отношения. И поэтому мы пытались сделать ее привлекательными. Нам надо было ее как-то меня, не ее, а меня как-то надеть так, чтобы на меня смотрели мужчины. Здравствуйте. Приятного аппетита. Здесь, кстати, волшебный палтус. Не пробовали? Рекомендую. Ты что творишь, Карин? Тебе сколько целых платят за то, чтобы меня трахал и подписывал все. Вот ровно столько стоит этот суп. 
Виктория, когда вы спустя несколько месяцев без работы, спустя несколько месяцев самоизоляции оказались на площадке, был такой момент чувства, что вы потеряли форму? Я не снималась никаких онлайн историй, которые были. Жутко завидовала всем, думаю, все гады снимаются вот во всех этих вот на асмус. Не могла прям, думаю, снимается и снимается. Почему я не снимаюсь? Эти четыре месяца изоляции не, не показались мне каким-то адом в смысле того, что я все раз растеряла. Теряла ли я физическую форму? Да. А, я на самом деле, ну, не надо только говорить, что ну когда вы были толстые, это как бы у всех разные... И я брала, наелась. Я помню, прям Сколько первая съемка. Килограмма, ну, не то чтобы умереть, но килограмма три точно. И для меня это ощутимо, потому что я маленького роста и маленького э, всего. И я вначале начала такое, прям видела вот эти, думаю, какой ужас. И быстро это все в течение недели, чу, именно из-за того, что просто с утра до вечера, без там, не успевая что все, я прям, мне это очень нравится. Я только так худею, как бы, и потом сразу же... В эту форму я вышла, и все нормально. Второй волны не боится? Второй волны я прям ненавижу это, я боюсь. Ну, я не хочу, потому что, ну, как бы, очень тяжело. Там же мы все стадии прошли, вот я лично. Мне вначале нравилось, потом мне показалось, что он ну, тумач, потом мне снова понравилось, потом уже я подумала, что я ничего, кроме этого, не должна в этой жизни делать. И это прекрасно, и почему я должна вообще выходить на работу? Я просто не хотела. И только когда это все закончилось, никогда в жизни я не хочу больше повторения. Ну и я, конечно, хочу, чтобы мы все были здоровы. Да будет так. Да будет так. Спасибо вам. Спасибо. Или снимается, или не снимается, я не понимаю. Мы играем в эту игру. Да, все запутано. Игра началась. Да, игра началась. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Паулина Андреева. Паулин, продолжим. Долгожданный метод выходит. Второй сезон. Два я хочу сказать поклонникам и тем, кто ждет сериал «Метод», Это что правильно. Я, я не знала дату выхода. Я узнала Скажи. ее вместе со всеми из телевидения. Имеешь право, потому что у него правда и фан, фан, фан база, и его ждут. Да, а -а -а. я сама его жду. Да, ну расскажи про режиссера второго сезона. Первый э -э Быков. Первый Юра Быков, наш режиссер, мой друг. Э -э режиссер второго «Метода» совсем иной. Александр Вайтинский. С которым я работал на «Призраке». Призраки. И, и, а, ты, два разных режиссера. Вот просто две <с разные Кардинально. Вселенные. Саша Вайтинский гораздо мягче, гораздо а, деликатнее. Юр Быков, он все-таки социальный, драматичный, на разрыв. Он, он, он другой. Ну, везде как-то я должна что-то говорить о, о сюжете сразу. Нельзя, да? Ну, с, э, в общем, там... Там будет жестко, там будет больше крови, там будет жестче. А, несмотря на более мягкого режиссера. Ну и структура Саша немножко Вайтинского. другая, структура да? Получается, другая. Получается, одно дело — это... Теперь две серии, что здорово, а, потому что интрига, кто маньяк, держится гораздо дольше, а, чем в первом сезоне. И, в принципе, во втором сезоне какие-то драматургические ошибки учтены, исправлены. В общем, он должен быть круче. И Константин Юрьевич Хабенский там не снимается, да, а играет там Александр Петров, у него огромная роль. Константин Хабенский Я... там снимается. Просто в каком качестве? Как Подожди, мы ничего появляется? не можем с собой говорить. Мы не можем это обсудить. Или снимается, или не снимается. Я не понимаю. Мы играем в эту игру. Там все запутано. Игра началась. Да, игра началась. Я люблю эту роль Есения и люблю этот проект. Мне нравится его жестокость и откровенность. Несмотря на то, что я, как зритель, Трус. Угу. Я смотреть что-то про маньяков, да ни за что. Мне очень страшно. Но участвовать в этом, э, в смелом таком и откровенном ан анализе маньяков и прочтении их убийств, мне нравится. Вот такая страна. Я такая. жду метода. Да. Буду смотреть. Один. Конек-горбунок. Сказка. Это моя любимая сказка. Я люблю и уважаю э, Сергея Сельянова. Я кайфовала от Олега Погодина. От режиссера да. сказки. Режиссера сказки. От моих партнеров. Там, честно говоря, счастливейшее время я провела на съемках Конька Горбунка. Интересно было, что они снимались параллель с методом. Поэтому в Москве я снимала Кабуру. Приезжала в Петербург. Хорошая. Прицеплялась коса. 
Но подожди, не только коса. Не только коса. Ты же провела там на, на лонжах, по-моему, весь практически Очень много было период. на лонжах. Потрясающие костюмы Нади Васильева, которые, правда, весили вот килограмм правда. по шесть. Да. Невероятные кокошники, короны. Какие-то птички внутри костюма. Говорят, что-то какие-то... Это музейные экспонаты. И, кстати, по-моему, они где-то даже уже выставлялись. Я жду эту сказку, я ее люблю. Я хотела сниматься в сказке. Вот если спросить меня, что я действительно хотела, я хотела сняться в сказке для детей. Более честной аудитории и классной, чем дети, я не знаю. Я очень хотела бы, если у нас получилось кино и сказка, и если получится остаться в их детстве и в их воспоминаниях, у девочек, там, их царь-девицы, да, вот, я оно. вот зачем? Прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Но я это прошел. Если да. это получается, это можно больше ничего не делать. Я про призрака. Конечно. Я не мог себе представить а, маленьких зрителей, которые спустя говорят, Все, и ты с ними навсегда. И, ты всегда да. ассоциация Они с их... Они понять не имеют, как кто то такой и так далее, но призрака. Когда, по-моему, мы с тобой были где-то в кафе, когда Много девочка раз. выбежала, заплакала, сказала, как он живой, он вон, он там. Я говорю, а что произошло? Детям нельзя отказывать да. в фотографиях никогда. Нет, ну и потом родители сказали, ну она просто вас увидела, вы же по фильму там. Но это ощущение, которое ты понимаешь, что ты, да, действительно остался. Кажется, это здорово. Скажи, а вернемся к профессии сценариста. Что ты там пишешь сейчас и кому? Я начинаю писать для одной большой Студии. студии для одного большого режиссера и продюсера, да. И больше ты ничего не расскажешь. Я больше ничего не могу говорить, потому что это преждевременный разговор. Вот и правильно. Мы в начале пути, но я пишу. Вот это да. Ну, а ты редактируешь свой текст? А... В других, ну вот метод, например. Нет, я не трогаю текст. Авторский текст, я его не трогаю. Ни в коем случае, нет, я ничего не редактировала. Никогда? Нет, никогда, нет. А хочется? Нет. Я иду сниматься, когда мне нравится сценарий. Это же авторский текст, это, наверное, не просто так здесь написано. Поэтому я стараюсь ему следовать. И его не трогаю. Я не люблю самодеятельность, правда. Угу. Так. Вот. Поехали домой? Поехали. Слушай, я, это странный э, разговор. Мне кажется, классный разговор. Ну, хорошо. Что же мне говорить? Я благодарю вас за этот разговор, да? Я, я, хочешь, я скажу? Ты, Закоп, я тебя прошу. Я, я хотела тебе сказать, что я волновалась перед этим разговором, потому что мы фактически познакомились здесь пять лет назад. Я рада встретиться здесь с тобой через пять лет. А, вот так, как... Ой, не хочу, потому что никаких деталей. В общем, я рада с тобой встретиться здесь через пять лет, и все будет хорошо. Я изменился? Ты похорошел. Все, а вот это прекрасный финал. Все. На сегодня все. Мы увидимся с вами ровно через неделю на канале СТС. А пока сходите в кино.